அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இதுக்கு இந்த முந்தைய வீடியோவில் ஒரு பிளாக் டைக்ராமை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது அது சம்மந்தப்பட்ட அல்ஜிப்ரா என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன விஷயங்களை பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு பிளாக் டைக்ராமை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது அதோடய டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு ப்ராப்ளம் மூலமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பிளாக் டைக்ராம் இது தான் ஸோ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா யூசிங் பிளாக் டைக்ராம் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் ஃபைண்ட் தி க்ளோஸ்ட் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஹூஸ் பிளாக் டைக்ராம் இஸ் ஷோன் ஸோ ஒரு பிளாக் டைக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த பிளாக் டைக்ராமோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ பிளாக் டைக்ராம் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் அப்ளை பண்ணி பிளாக் டைக்ராமோட இந்த சிஸ்டமோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் அனலைஸ் பண்ண சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட்புட் டிவைடட் பை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் ஏன்னு கேட்டால் இந்த அவுட்புட் டிவைடட் பை இன்புட் வந்து நிறைய இடங்களில் வருது ஒரு எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அவுட்புட் பவர் டிவைடட் பை இன்புட் பவர் இது இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட்புட் சிக்னல் டிவைடட் பை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் சிக்னல் அண்டர் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் இந்த அவுட்புட் அதாவது ஒரு இன்புட் கொடுக்கச்சில் அது என்ன மாதிரியான அவுட்புட் கொண்டு வருது கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதோட முக்கியமான நோக்கமே நோக்கமாகவே இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து இன்புட் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்குறோம் இந்த சிஸ்டமுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆருங்கிற இன்புட் கொடுத்துருக்குறோம் சிங்கிற அவுட்புட் நமக்கு கிடச்சிருக்குது அப்போ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சி டிவைடட் பை ஆர் ஸோ இது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ சி டிவைடட் பை ஆர்னால் இது பவராக இல்லை என்னென்னா இதில் பவர்னு எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை எல்லாமே இந்த பிளாக் டைக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்ட ஒரு நோட்டேஷனாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சி டிவைடட் பை ஆர் நீ கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் டைரெக்டாக கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி பிளாக் டைக்ராம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண பிளாக் டைக்ராமால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்பட்ட சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்தா பிளாக் டைக்ராம் அல்ஜிப்ரா அப்போ எல்லாமே இந்த இதில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறோன்னா நமக்கு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் லூப்புக்கு தெரியும் ஜி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இதே பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்காக இருந்ததுன்னா அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஜி டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஜி இன்டூ ஹெச் ஸோ இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இதை நம்ம பார்த்துடணும் தென் மற்ற விஷயங்கள் அதாவது சம்மிங் பாயிண்ட் எப்படி மூவ் பண்ணால் எங்கே மூவ் பண்ணால் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் எப்படி மாறும் தென் பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட்டாக எப்படி மூவ் பண்ணால் எப்படி மாறும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அந்த அல்ஜிப்ரால கிளியராக கொடுத்துருந்தோம் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அது இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள் அதை ரூலாக நம்ம பார்த்த விஷயங்களெல்லாம் இங்கே வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ல அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பிளாக் டைக்ரம் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம வந்து இந்த பாயிண்ட் இருக்கலாம் சம்மிங் பாயிண்ட் இல்லை பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட் வந்து எதுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எதுக்கு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பிளாக்கு அந்த பிளாக்குக்குள்ள பாக்ஸ்குள்ள கெயின் கெயின் தான் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த பிளாக்குக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் அந்த பிளாக் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணணும் அந்த பிளாக்குக்கு பிஃபோராகவோ இல்லை ஆஃப்டராகவோ மூவ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட நோக்கமாக இருக்கணும் இந்த பிளாக் டைக்ரம் ரிடக்ஷன் டெக்னிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பேசிக்கான விஷயம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு வகையில் இந்த ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த இதுபடி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை இப்போ நம்ம எப்படி இங்கே இந்த இந்த பவர் பாயிண்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோன்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே மூவ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம அது தான் போகணும் ஸோ இங்கே இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா அப்படி கிடையாது ஓகே நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கே சம்மிங் பாயிண்ட் இருக்குது இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டை இங்கே கொண்டு வர வர்றதுனால எந்த யூஸும் இல்லை ஓகே என்ன கேட்டால் பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட்டும் சம்மிங் பாயிண்ட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால எந்த யூ
இந்த பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட் எந்த பிரான்ச்சை குறிக்குது இந்த பிரான்ச்சை குறிக்குது ஓகே இதில் இருக்கிற கெயின் இந்த ஃபீட்பேக்கில் இருக்கிற கெயின் என்ன ஹெச் ஒன் அப்போ இந்த இடத்துல நான் இது வந்து இந்த ஜி டூங்கிற பிளாக்கு ஐ ஹேட் அ பிஃபோராக மூவ் பண்ணினேன் ஓகே ஸோ இப்படி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்தேன் மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா இது பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட்டுங்கிறதுனால டைரெக்டாக அதோட கெயினாலே மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது வரும் ஜி டூவால் மல்டிப்ளை பண்ண வேண் பண்ண பண்ண வேண்டியது வரும் ஓகே ஸோ எதுக்காக இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஜி இந்த பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா இதை ஒன்று நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா இது எல்லாமே என்னெல்லாம் ஜி டூ ஜி த்ரீ கேஸ்கேட் ஆயிரும் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் கூட பேரலல் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இது இந்த மூணு பிளாக்குமே ஒரே பிளாக்கில் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அந்த ரீசனுக்காக இந்த பாயிண்ட்டை எடுத்திருக்கிறேன் இந்த பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட்டை எடுத்திருக்கிறேன் எப்படி நீங்கள் வேறு ஏதாவது சம்மிங் வேறு ஏதாவது பாயிண்ட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட கோர்ஸ் ஆஃப் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற கோர்ஸில் கண்டிப்பாக இப்படி இந்த இடத்த நம்ம என்கவுண்டர் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த இடத்த சந்தித்து தான் வரணும் ஓகே ஸோ இது வந்து அது நம்ம மற்ற விஷயங்கள்லாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக இதில் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ எப்படி எந்த ஆர்டரில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை நம்ம வந்து கரெக்டாக பண்ணுறோம் அதான் முக்கியம் ரைட் இப்போது இந்த பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட்டை நான் மூவ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே இருந்து அந்த பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட் எங்கே மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட்டை இப்போ இங்கே மூவ் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ மூவ் பண்ணதுனால இந்த பிளாக்கில் என்ன கெயின் இருக்கோ அதாலே அந்த பிரான்ச்சை நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பிளாக்கு ஜி டூ ஜி த்ரீ கேஸ்கேட் கனெக்ஷனில் வந்துடுது அப்போ அதை என்ன நம்ம பண்ணலாம் ஒரே பிளாக்கில் ஜி டூ இன்ட்டு ஜி த்ரீனி பண்ணிடலாம் தென் இந்த ஜி டூ இன்ட்டு ஜி த்ரீக்கு ஜி ஃபோர் வந்து பேரலாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஜி ஃபோர் எப்படி பேரலாக இருக்குன்னா இங்கே ப்ளஸ் பண்ணப்படுது அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் இந்த மூணு பிளாக்கையும் ஒரே பிளாக்கில் கொண்டு வந்துடலாம் ஜி டூ இன்ட்டு ஜி த்ரீ ப்ளஸ் ஜி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரே பிளாக்கில் நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பிளாக் ஹெச் ஒன் இருக்குது ஜி டூ இருக்குது இந்த ரெண்டு பிளாக்குமே ஒரே பிளாக்கில் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா ரெண்டுமே கேஸ்கேடரில் இருக்குது அதனால் இதுக்குறோம்ட்டை <laughs> இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டை நம்ம இந்த பிளாக்குக்கு ஜி ஒன்ங்கிற பிளாக்குக்கு பிஃபோராக கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இப்படி தான் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டை கூட நம்ம இந்த ஜி ஒன்ங்கிற பிளாக்குக்கு ஆஃப்டராக கொண்டு வந்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்படியும் கொண்டு வரலாம் எப்படி வேணுமோ பண்ணலாம் ஆனால் நான் இங்கே பண்ண போகிறது இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டை ஜி ஒன்ங்கிற பிளாக்குக்கு பிஃபோராக கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ சம்மிங் பாயிண்ட்டை பிஃபோராக கொண்டு வரணும்னா அப்படி என்ன பண்ணணும் நம்ம அதோட ரெசிப்ரோக்கலால் அந்த பிரான்ச்சிங்க ஓகே அந்த பிரான்ச்சில் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒன் பை ஜி ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூவால் அப்படிங்கிற ஒரு கெயினால் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது ஓகே ஸோ இங்கே இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டு முதல்ல இங்கே இருந்துச்சு அந்த சம்மிங் பாயிண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் ஜி ஒன்கிற இந்த பிளாக்குக்கு பிஃபோராக கொண்டு போயிருக்கிறேன் அதனால் அந்த பிரான்ச்சில் ஒன் பை ஜி ஒன் அப்படிங்கிற இதோட ரெசிப்ரோக்கலால் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதாக இருந்திருக்கு ஓகே ஸோ அடுத்தது இந்த ஒன் பை ஜி ஒன்ங்கிற இந்த பிளாக்கும் ஹெச்டுங்கிற பிளாக்கும் கேஸ்கேடாக இருக்குது கேஸ்கேடாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதை ஒரே பிளாக்கில் கொண்டு போயிடலாம் ஹெச் டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஜி ஒன் அது ஹெச் டூ பை ஜி ஒன்னாக ஆகும் ஓகே ஸோ இது ஹெச் டூ பை ஜி ஒன் ஆயிரும் இது ரெண்டும் ஒரே பிளாக்காக வந்து ஹெச் டூ பை ஜி ஒன் ஆயிரும் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டையும் இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் என்ன ரீசன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஓவர் லேப் இருக்குது இல்லையா இங்கே ஒரு ஓவர் லேப் இருக்குது ஒரு ஜம்ப் இருக்குது ஓகே ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டு இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஏன்னு கேட்டால் இப்படி இந்த ஜம்ப் அவாய்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் வரக்கூடியதை ஒன்று ஆக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ எதெல்லாம் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் லூப்பில் இருக்கோ அதெல்லாம் ஒரே ஒரே இதுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு மாற்றமும் நிகழாது ஓகே ஸோ ஹெச் டூ பை ஜி ஒன் வந்துருச்சா இது கீழே போயிடுச்சு நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஹெச் டூ பை ஜி ஒன் இங்கே இருந்தது நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணதுனால இந்த சம்மிங் பாயிண்
ஓகே மற்றபடி பேராமீட்டர்ஸில் அதில் இருக்கிற ஜீ ஒன் மற்ற கெயினில் வந்து இது எந்த ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது ஓகே இப்போ இந்த பிளாக் மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஃபீட்பேக் லுக் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் லுக் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால இது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் லுக் ஓகே ஸோ நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் லுப்பை நம்ம எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாம்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கணும் அதாவது மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கிற கெயின் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் மெயின் பிரான்ச் கெயின் கெயின் ஆஃப் பே மெயின் பிரான்ச் இன்டு ஃபீட்பேக் கெயின் ஓகே இது தான் இப்போ இதில் வந்து மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கிற கெயின் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஜி ஓகே ஃபீட்பேக்கில் இருக்கிற கெயின் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஹெச் ஒன் இன்ட்டு ஜி ஓகே ஸோ நமக்கு வேண்டிய ஃபார்மில் என்ன நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை எலிமினேட் பண்ணணும்னா ஜி டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஹெச் இங்கே ஜிக்கு பதில் என்ன இருக்குது ஜி ஒன் இருக்குது ஹெச்க்கு பதில் என்ன இருக்குது ஹெச் ஒன் இன்ட்டு ஜி டூ ஓகே ஹெச் ஒன் இன்ட்டு ஜி டூ இருக்குது இதை வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோன்னா இந்த இப்போ நான் பாக்ஸ் போட்டிருக்கிறேன்ல இந்த பாக்ஸ் எல்லாமே ஒரே பிளாக் உள்ளே வந்துடும் ஓகே ஸோ அப்படி நம்ம பண்ணச்சில் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா இப்படி வந்திருக்கு ஜி ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் இன்ட்டு ஜி டூ இன்ட்டு ஹெச் ஒன் ஓகே இப்படி வந்திருக்கு இப்போ மறுபடியும் என்ன ஆகுது இந்த ரெண்டு பிளாக் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு பிளாக்கும் கேஸ்கேட்டடில் இருக்குது அப்போ கேஸ்கேட்டில் பிளாக் இருந்துச்சுன்னு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ இது எப்படி ஆகும் ஜி ஒன் இன்டூ ஜி டூ ஜி த்ரீ ப்ளஸ் ஜி ஃபோர் ஜி ஒன் இன்டூ ஓப்பன் பிராக்கெட் ஜி டூ ஜி த்ரீ ப்ளஸ் ஜி ஃபோர் த ஹோல் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் இன்டூ ஜி டூ ஓகே ஸோ இப்படி நமக்கு வரும் ரைட்டா அது இங்கே வந்துருக்கு ஜி ஒன் இன்டூ ஓப்பன் பிராக்கெட் ஜி டூ ஜி த்ரீ ப்ளஸ் ஜி ஃபோர் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ ஹெச் ஒன் வந்துருச்சு இப்போ மறுபடியும் இந்த பிளாக்கை பார்த்தோன்னா நமக்கு இது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால இது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் லுக் இந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் லுக்கோ நம்ம மறுபடியும் ஜி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஎஸ் அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி ஸோ அதை இங்கே எவாலுவேட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது நம்ம எவாலுவேட் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணச்சில் நமக்கு இது எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகிடும் இந்த என்டையர் பிளாக்குமே நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷன் இது எல்லாமே ஜி இது எல்லாமே ஜி இது ஹெச் இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஜி டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஹெச் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி இங்கே சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ சால்வ் பண்ணி இங்கே ஜி ஒன் இது ஜி ஒன் கேன்சல் ஆகும் இதில் எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ ஹெச் ஒன்னும் ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ ஹெச் ஒன்னும் கேன்சல் ஆகும் ஓகே ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ ஹெச் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ ஹெச் ஒன் கேன்சல் ஆகி ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது இதை வச்சு நம்ம அந்த என்டையர் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் லூப்பை நம்ம எலிமினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகே ஸோ நமக்கு இப்படி ஒரு இது கிடச்சிருக்கு நம்ம இதை வந்து இது மூலமாக அந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை எலிமினேட் பண்ணியாச்சு மறுபடியும் ஒரு சம்மிங் பாயிண்ட் இருக்குது இதுலேயும் ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் லூப் இருக்குது ஆனால் இந்த இதில் வந்து ஃபீட்பேக் லூப்போட கெயின் கொடுக்கப்படலை ஓகே ஸோ எதுவுமே கொடுக்கப்படலை அப்படின்னா என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அதில் இருக்கிற கெயின் வந்து ஒன் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ இதில் இருக்கிற கெயின் வந்து ஒன்னு கன்சிடர் பண்ணி அப்போ ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன ஒன் ஸோ இந்த கன்சிடரேஷனில் மறுபடியும் இந்த ஃபீட்பேக் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் லூப்பை எலிமினேட் பண்ணணும் அதே ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் ஜி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஹெச் இதில் ஜிக்கு பதில் நமக்கு இவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஹெச்க்கு பதில் ஹெச்சோட வேல்யூ ஒன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி நம்ம ஜி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணியிருக்கோம் அதை இங்கே எவாலுவேட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஃபைனல் டேர்ம் என்னென்னா இது தான் அப்போது இந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணப்படுதுன்னா நம்ம ஆறுங்கிற ஒரு இன்புட் கொடுக்குறோம் ஸோ அதில் இந்த பிளாக்கில் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் எவாலுவேஷன் நடந்து நமக்கு சி சிங்கிற அவுட்புட் கிடைக்கிறது ஸோ ஆறுங்கிற இன்புட் சிக்னலுக்கு ஆறுங்கிற இன்புட் சிக்னலுக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் நடக்குது நடந்து நமக்கு சிங்கிற அவுட்புட் கிடைக்குது அப்போ நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன சி டிவைடட் பை ஆர் அதோட வேல்யூ தான் இந்த பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி ஃபோர் இந்த ஹோல் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஜி ஃபோர் ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி ஃபோர் ஓகே ஸோ இது நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போது அ
இன்புட் கேட்டிருக்காங்க ஒரு அவுட்புட் டிவைடட் பை ஒரு இன்புட் கேட்டிருப்பாங்க அப்போ மற்ற இன்புட் எல்லாம் ஜீரோவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அவுட்புட் எல்லாம் நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்காத மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஓகே அந்த இன்புட் அந்த அவுட்புட்டுக்கு மட்டும் என்னெல்லாம் பிரான்ச் இன்வால்வ் ஆகுது என்னெல்லாம் டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அதை மட்டும் வச்சு நம்ம பண்ணணும் ஓகே மற்ற இன்புட் எல்லாம் ஜீரோனி கன்சிடர் பண்ணும் மற்ற அவுட்புட் எல்லாம் ஓப்பனாக ஓப்பனாக கன்சிடர் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ இப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லேயும் வரும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக பிளாக் டைக்ராம் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது அந்த அல்ஜி பிராபெல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.